Në përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotrin nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Armando Duka kandido në garën për të zgjedur kërëtari në arshëm të bashkisë të dursit. Strukturat e partisë demokratike me të shumë kandidaturave kanë propozuar edhe emri në Armando Dukës. Numëri kandidatve të propozuar është shumë i madhë duke përfshirë këtu emra si nga politika ashtu edhe nga shoqëria civile. Por prania edhe Armando Dukës në lisën e partisë demokratike duke të se do të shtoj edhe një dimension tjetër garës brënda kësaj force e politike në përbalje edhe me partit e tjera të blokut opozitarë. Antarësia e partijis demokratike në durës ka propozuar dhe emrin Armando Dukës si kandidat të mund që më të opozitës për zgjedhjet vendore në bashkine durësit. Procesi i propozimit të kandidaturave nga radhët e partijis demokratike ka prodhuar një numër të konsideruashe memrash. Mësohet se numëri ka arritur në mbi 80 të tjil dhe propozimet vinë nga fushat të ndryshme të jetës, nga politika si edhe jarsaj. Por ajo që bije më shumë në sy, është se mesa duket, brenda partijis demokratike dhe opozitës, në përpjekje për të zgjedhur kandidatin përfajsues, gara do tjetë shumë planqe. Nga njëra anë janë kandidatet e propozuar, por edhe që mund të propozohen nga forcat e tjera politiket e opozitës, e nga anë atjetër janë kandidatet që ka propozuar vetë partia demokratike si forca kryesore e blokut politik të djathë të opozitar. Pa tjetër që në këtë mes do të ketë një lojgare, se cili nga kandidatet është më përfajsues dhe se cili për i tyre ofronë mundësit më të mëdha përfitore por kësa i gari është tuar edhe një dimension tjetër, që nuk është vënëre e më parë. Strukturat e partijis demokratike në morin e emrave që kanë propozuar, kanë përfshirë edhe atë të Armando Dukës, ndërkoj që vëla i ti është propozuar si kandidat nga partija republikane. Zyrtarisht, partija demokratike nuk e ka kofizuar gamën e propozimeve vëtëm brenda antarësisë vetë, e kjo ka kryuar hapsira që të propozohet edhe Armando Duka. Por propozimi i ti për këtë garë para prake brenda blokut të djath të opozitarë, mund të bëhet shkak dhe arsyje i hamëndësimeve nga më të ndryshmet. Ndërko në durës, partijat demokratike ka mbyllur procesin e diskutimeve me strukturat e veta dhe ka dal të shmë me një numër të konsideruashëm kandidatësh të mundëshëm. Sekretarja e përgjithshme e partijës të demokratike në durës, Dejana Burgia, duke folur rreth këti procesi, ka bërë të ditur se propozimet kanë shtuar besimin se demokratët i kanë potencialet për të dal me një kandidat që do të garantoj fitore në së djathës. Partia demokratike në durës e kam byllur procesin e tërheqës e mendimit të strukturave për kandidatin që kjo forcë politike dhe e gjithë opozita e djath do të prezentoj në garën për zjedhet vendore në bashkin e durësit. Sekretarja për gjithshme e degës e partijës demokratike në durës, Dejana Burgia, bënd të ditur se antarësia ju përgjith pozitivisht duke propozuar një numër të konsideruashem kandidatës të mundëshem, politik dhe jo politik. Në bazë dalë e sudhëzimit të kryetarit partijës demokratike Zotit Luzim Basha, në dega durë si të angazhuar në ngritje në grupeve të punës, të cilat të zhvilluan për primtarin e tyre në grupë seksionet e durësit, dhe kuptohet zhvilluan takimet në gjdo që ndërvotimi për përzgjetën e kandidatve, për marjën e propozimeve nga direkt nga baza e partijës demokratike. Antarësia u përgjith ju përgjith stirjes, propozimet kanë qenë të shumëta, në figurat të spikatura, figura që i kanë dhënë dursit, qoftë nga në fushën sociale, qoftë në fushën politike. Si pas burgis, tashmë procesi i propozimeve është mbyllur e do të kalohot në një fazë të dytë, ku do të verifikohot vullneti se cilit nga propozimet nëse duan të jenë ose jo pjesë e garës. Ky proces ka përfunduar, është miratuar një list në parim, emrat janë si qëtash janë të shumët, Ne vedem imi në fazën e kontaktimit të personave të cilët janë propozuar për kandidat për kretar bashkije, do të mbledhim si vite tyre dhe kuptojt pasaj do të kjo proces do të kaloj qëndrës në mënyrë që të kalojmë në fazën tjetër të përzgjedhjes të tyre. Ndërko, në përmbyllit e këti procesi diskutimi të gjërë me strukturat e veta, partia demokratike në durës njësur edhe nga larmi shmëria kandidaturave të propozuara, është besim plot se ajo i ka potencialet për të dal fituase në zjedhjet vendore në bashkine durësit. Unë besoj që antarësia vetë neve në ka përcjel optimizmin e sajë. Edhe besimin që duke zjedhur një nga këto figura, neve do të kemi një kandidat të shkullqyarë.
Probleme dhe shqecimet e ndryshme me cilat përbalen fëmijët kanë qënë sot teme diskutimeve në takimin që Parlamenti Fëmive të Durësit pati me prefektin e qarkut. Takimi është vlerësuar shumë pasi ka sjenë në qendrë të vëmendjes këndë vështrimin e fëmive mbi sfidat e sa ardhmes. Në këtë takim prefekti qarkut të Durësit shoqëroj edhe nga drejtues të institucioneve të tjera shtetërore në nivel rajonal. Me kërkes të parlamentit të fëmive, prefekti qarku durës, Roland Gjerilaj, ka pritur një takim të veçant pune, një përfajsi të këti parlamenti për të dëgjuar dhe diskutuar me ta problemet të cilat shqetsojnë sot komunitetin e nëzënzve në shkollat e qytetit të durësit. Këta fëmi përfajson në një farë më njëre të ardhme e këti qyteti, janë bëri ziri dhe kërkesat e tyre në një farë më njëre janë parashtruar si ideje tyre për një qytet më të mirë, për kushte më të mira në shkollë, për plotësimin e të drejtave të tyre dhe në një farë mënyre dhe të fëmive të tyre më vonë. Dhe duke pareqitur këto probleme që shqetsojnë gjdo fëmi, ata janë zëri të gjithë fëmive në shkolla. Të praniqëm në këtë takim ishin dhe drejtues të disa institucioneve në qarkë, dhe të rria e policis, shëndeti publik, ndërmane shërbimit komunal e tjerë. Takimi një si si bisede lirë, ku disa prej në zënzve ngritën disa probleme dhe shqetsimit të ndryshme, të lidur angusht me dukimin dhe të drejtat e tyre. Nga anë ati, prefekti qarku të Roland Gjerilaj e vlerësoj maksimalisht këtë takim, duke u shprejur se i shërben njojes më nga afer të gjithë shkaje që ka të bëjmë e të sotmen dhe të ardhmen e fëmive. A është rast shumë i bukur, shumë i përqyshëm, që me nëzansit, me fëmit, me ata që përpishemi që të gjithë, në dëtyra që kemi, bëjmë më të mira, bëjmë një takim balafaqus, për të njërë problemet e njëri tjetërit. Ose më të erë për të dëgjuar opinionin të uaj rreth atyre kërkesave që kanë të bëjnë me drejtë të uaj. Të uaj janë. Në këto kushte, dhe ne, në dëtyra që kemi, kemi vëmanin e duhur që të gjitha institucionet të ngritura të zbatojnë mirë të gjitha dëtyrimet që kanë të bëjnë me realizime drejtëve të uaj të uaja. Në të kushtë edhe sot, për të bërët balafaqimin e mirë me ju, për të dojuar me përmëndje, për të dhëmë përgjigje atyre që kemi unë si të janë përgjigje dhe për të marë përsi për të jo këthejmë përgjigje ma si të analizojmë të saksish probleme që ju do ngrini sot. Jeta parlamentare e fëmive të qytetit të dursit pranë qëndrës kulturore të fëmive i ka fjellimet e saj në nëntor të vitit 2002. Kriimi i këti parlamenti erdi si domos dëshmëri për një sensibilizim më të matë të komunitetit apo qeverisi zvendore për të qenë mafër zgjidhje së problemeve që shqetsojnë fëmije tanë. Organi drejtuës i parlamentit të fëmive përbëhet nga 20 nëzënës, drejtuës të qeverive të nëzënësve në shkollat e tyre. Respektimi standarteve të kërkuar nga ligjë janë kushti kryesor për të garantuar sigurin u shqimore në treg dhe mbrojtje në jetës së konsumatorve. Ndërë këto standarte janë edhe publikimi datës së prodhimit dhe skadencës së artikujve u shqimor. Me gjitha të konsumatorët shprejnë se janë të nevojshme dhe kontrolet, pasi në disa raste, pavarësish pra njësë datës së skadencës, malrat kanë rezultuar të prishura. Një ndër elementet e sigurisë një produkti është dhe data e prodhimit dhe skadencës, të cilat nuk duhet të shmange nga syri i konsumatorit. Konsumatorit duhet të kërkoj produktin në etiket, ashtu si kurse e cilëson ligji për mbrojtin e konsumatorit në enitet për etiketimin. Shqitësit janë të detyruar të sigurojnë që në madrat për shqitje të jenë të shënuara në gjuën shqipe, dukshëm dhe kuptueshëm, të intervistuar nga televizion yn, disa konsumator shprehen. Sa besim keni unë ushime që konsumoni në datat e skadencës, a i kontroloni ato? I kontroloj, vazhdimisht. Si u duken, ka skadencat të cilat fshihen me gisht? Po është e vërtet, po qartë bësh, kur ketë nevojshme, do t'i blesh dhe gjërat. Në që se nuk jenë ndërgjeshme që janë skaduara. Sa besim keni në ushime që konsumoni në datat e skadencës, a i kontroloni ato? Ato si kontroloj me fare, edhe s'kemi fare besim në ato. Të gjitha mishin ato shumë kishë. Ka data skadence të cilat fshihen edhe me dorë? Pa shumë ke marrë veç në televizor që datat e këtyre bulmetit, kosit, që ata i fshihen edhe i qesin prapë me të qëmim. Shumë ka bimë. Sa besim keni në ushime që konsumoni, në ushime të ambalazhuara? Asi besim fare, 10%. Ka 
Ka data skadencas të cilat fshien dhe me dorë? Po, normale. Normale se po. I kontrolon një ushimet kër i konsumoni? Jo. Sepse duke ditë që i kontrolon shtetit dhe nuk merna më këtë gjojna. Merë shtetit më këtë gjojna. Keni hasur me ushimet s'ka duara? Shumë herë. Shumë raste. Ka ushimet të cilat i fshiet edhe data skadencës me dorë? Ka i fshiet, për këta zbulim ne, që i fshiet është vëtë datë e tjetër e re. Nuk dhjetë. Duhet të eksuar se konsumatori, individ, apo edhe tregu që e furnizon, duhet të jenë në gjëndi që të dalojnë dërmjecirësi dhe siguris. Pas i vetëm kështu, të gjithë ne do të jemi në gjëndi të vendosim para përgjësis ligjore fajtorët. Si për shëmbull, tregu që zhvillon një konkurencë të pandershme, ose në rastet kur trektari përdo reklama mashtruese të qoroditësa. Që nga nisja e dyndjeve demografike në fidhim të viteve nën të djetet, deri më sot e ndë nuk është gjendur një zgjidje për disiplinimin dhe mbikqyrjen e kalesave të palishme e kurudhore. Shtimi numri të banesave në zonat periferike soli automatikisht edhe do mos do shmërin për të shtuar kalesat e kurudhore. Por realiteti vion të mbetet problematik dhe veçanërish në zonën e plajit, pasi kalesat e reja vazhdojnë të mbeten të paruajtura. Një problem pas gjidhje. Kështu e quajnë banorët e zonës e plajit në durës problemin e kalesave hekurudhore të paruajtura. Në durës egzistojnë shumë prej tyre, të cilat përbëjnë rëzik të vazhdueshën për kalimtarët dhe drejtuesit automjeteve. Zona më problematike është segmenti nga sektorit e uta deri të këshkambi i kavajës, për gjatë të cilit vëdëm njëra prej kalesave është e ruajtur. Të tjerat vjojnë të jenë një kërcenimi vazhdueshën për komunitetin. Banorët janë të indinjuar, pas jas një herë nuk ju Që do bëjmë? Këtu do kalojmë. Një herë e shofim treni, një herë se shofim, pleqë jemi, tani fillojmë edhe nuk në gjojmë mirë. Të rezikuar, për që do bëjmë tani? Këto kurse kemi. Ja, këtu një dite është për plasur makinat. A i treni duke ardhur, a i bëri të kaloj, e mori për para për plasë atje. Makina shkoj kotë, për shqyrë që shpëtoj. Êshtë e nevojshme. Po me fillimin e sezonit turistik, rëndohet këtë problem? Po ta mërmandja, është ta mërmandja së që. Gjithë një në këtë gjendje ka qenë kjo kale, se paruaj të? Gjithë monë këshu e pa, ashtu. Po rëzikohet, se ka që nuk të gjojnë mirë, ka që e normal, rëzikohet, normal që rëzikohet. Gjithë një këshu ka qenë kjo kale, se paruaj të? Gjithë një, gjithë një këshu ka qenë. Po në sezonit turistik, bëhet problem? Ma ke që goma, se jenë me fmi, jenë më Rëzikot. Akoma më shqetsua se bëhet situata në stinën e nëzejë të verës, ku në këto kalesa shumë fishohat numëri i këmësorve, të cilët janë krejtë të pambrojtur për balë rëziku të trenit. Sezoni dimrit është duke u larguar të shmë dhe pranvera sjellë prit shmëri më të mira për peshkatarët amator të dursit. Në kushet e një papun si e të theksuar, shumë prej tyre kanë braktisur profesionet e më parshme duke e siguruar në bjetesën vetëm falë peshkimit. Puna në detë është e vështirë, por gjithësesi për këta peshkatarë, detë është një loj minjere cila kur nuk të lëduar boshë. Nga sektorit e uta dheri të kaji i liria numërohen nëbi 50 peshkatar amator të cilët u shtrojnë aktivitetin e tyre në këtë pjesë të gjiri të dursit. Të pajisur me barkat vogla, shumicat cilave janë pa motor, pasi ka brandi e shishtanit, ata siguroj një tesën duke peshkuar në një thelsi jo më të madhe se 6 dhej në 8 metra. Pas një dimri të gjatë të vështire të ftot, atyre se fund mi po busqesh disi fati. Muaj mars bashkë me ngrohen e temperaturave siel me shumit sa fërbregut sepjen, një butak i cili përpijet nga blersit që në shumit se ndërmua se dhe rastit janë kalimtar të rasishëm. Ky peshkatar po i pastron rjetat e ti për të hedhu në mramje, me shpresën se ato do t'jem plot me sepje lojet të ndryshme peshje shtë tjerë. Sepje faktikisht u bo gati ja dy javë që ka fillu, me prishin e kohës u largu i qikë. Me po faktikisht prap, me që ngrofën e erën të ujet e ngrofëta, u afru prap. Me gjithë e është i qikë i vështi për nese edhe rjetat donë, munimin donë, më të e për nga shko kohë duke pasru se sa përberi qetin si i thonë. Sa trektohet një kilogram sepje? Gjeshin lek treja ose gjeshmi lek gjetra. Sa për e kap një shqis në direkt apë jo? Gjeks, ngeri ta së gjonë tokë. A fërsisht në këtë muaj të begat për sepjen, sa kilogram sepje e kapri në një dit, me së tharisht? Për gjo, ajo vatë edhe nga rjetat. Sa më shumë rjetat kesh, ajo më shumë të kapësh. Sa më pak rjetat dhe të mishtë, kje ka nga 1.800 meta, 1.200 meta. Bëjnë ca, bëjnë, bëjnë faktikisht. Po në që të bëjnë me 300 meta rjetë? Do material, co më beti. Po përsa i për këtë levreku në shkurt, në janarë? Levreku me rjetë është shumë e vështime e kapë, atë e vetë në parangalli. Me parangat po, 
Bon, me paran al. Me rieta es. Es un dinag. Se cambió. No tengo turbulir. Ah, me turbulir un poco. Ah, tu turbulina. Yo veo que me un poco. Y por si tú que filo octa pode, ¿no? Se ni 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 coca ni Perú. Me dice que le veo que canes curt octa pode can andor de tor. Turbulir es rezix me me barca de vocales yo juan ya veo. Rezix me. Por ne ver yo nunca pris pun fare. Vetëm jugu që ngrendet aty na prish pun jugu. Po me veri deti e shpjat këtu kene. Ke pak në zonë e plazhit. Nëse nga krau tjetër ane nga bishpalla nga derë e zentë ane është rrezikshme me veri ju. Sa vështirë është ta sigurosh jetesën me pesh kilometar? E sa vështirë. Vallahi mundim më don vështirësi ka sa dush. Se si ko mi si ko keqi e detyruam do punosh. Sepse shteti s'na ka më shtet fare faktikisht. Kaloj qeveria par no puto far, vet ton sezone vet timeve, que vina to. Até bon jal si shtet, si po shtet lokala vendor çata mund. Po zdun ja din far, kia po sketi. Per peshkatarët amator të cilët gjuajnë me barka të vogla, pran vera, vera dhe vjeshta janë muajt më të mirë, pasi peshku afrohet në breg e deti është më miqësor se sa në dimër. Deputeti Lëvizje Socialiste për Integrim Dritan Prifti ka dëshmuar sot në Prokurorin e Krimeve të Rënda bi pretendimet e deputetit Tom Doshi se 6 muaj më par krye parlamentari Lirmeta kishte porositur vrasjen e ti. Pas dëshmi së dhenë Prifti nuk ka fsheur as pak armisin e ti me metën, te kësa ka deklaruar për mediat se qeveritarët anë, jo vetëm vjedhin abuzojnë me taksa dhe fondet e njërzve, por të ashmë kanë marë përsi për të vrasin dhe asë gjësojnë deputetë. Nga koha që unë vija në prokurori për të denoncuar korupcionin dhe deri sot që vija për të denoncuar një vrasje politike ndaj dy deputetve, kemi jetu shumë mrapa. Qeveritarët anë jo vetëm vjedhin, abuzdojnë me taksat e fondet e njërzve, por tashmë kanë marë përsi për të azjesojnë dhe të vrasin deputetë, Ilir Meta është përpjegur shumë kote e fundit, të më përfshi mua në këtë histori, pavarësisht se unë jam informuar për këtë histori nga muaj të torë. Shumë komë mrapa se a i kishtë e informuar autoritetet e shtetit. Êshtë përpjegur shumë kote e fundit të përmënd aktivitetet e mija në biznesin privat, jo pularia e krimit, jo vezet e krimit, Sigurisht janë të gjitha manovra për të drejtuar vëmëndjen e medjes dhe të opinionit në historitë të tjera dhe jo të kënje vërtet e frikshme që këj person ka porositur vrasen e dy deputetve të kubandit Shqipërës. Qëfar konkretisht, qëfar konkretisht të Zotimeta ju implikon në këtë historitë? Nëse Zotimeta kërkon dhe vazhdon të më implikoj, unë kam dy vjetë që në fakt nuk jam aktiv një të më politike, por me sa duket, po vjen koha që të rikthejen për sërinë politikë, sepse në këtë vënd, në këtë vënd, po ndodhin gjera të qudiqme. Ka pasu një komplot në ajzotit të mdoshi, ka pasu një skenar të mirë menduar për të vrarë deputetin të mdoshi, dhe Unë kam bindjen që këtë grup prokurorësh është një grup shumë serios prokurorësh në njërës me eksperiencë dhe kam bindjen se kjo tentativ për vrasje do të zbardhet. Unë, po ju them që unë nuk jam Mark Frogu, unë erda këtu dhe kam deklaruar lotësisht të vërtetën të gjitha gjërat që unë kam pas djenë një dhe që i di, nuk më të rëmbë asë një loj presioni dhe asë një loj denoncimi dhe asë një loj kërcenimi që mund të bëjë lirmeta apo njerëzit për anti për të shtremëruar të vërtetë.
Basanit me zonat e veta malore ka një potencial shumë të math turistik për këtë shëllim në prage dhe të afrimit të sezonit turistik. Këshit dhe i qarku të Elbasanit ka ndërmar disa iniciativa për të bërtë njërë gjithë shka që rajoni mund të ofroj turistëve të shumët. Ndryshe nga vitet e kaluara, këshili qarku të Elbasanit, po e shesh vilimin e turizmi duke mbështetur totalisht në bugjetin e ti. Se pas asan, drash dhe drejtori zdyres të zhvillimit, roli këshili të qarku të për zhvillimin e turizmit në njësit vendore, ka të bëjmë nëzitin dhe trektimin e rrugve, në mënyrë që njësit vendore të përfitojnë sa më shumë, këtë vitë të gjithë bizneset private që operojnë në turizmit malor, sidomos në njësit vendore të gjinari dhe labinot mal, do të tregoj në mojnë pril rrugët që kanë djekur dhe të mirat materiale që kanë ardhur nga turizmit tyre. Nga në qiveris shqiptare, këshilit e qarku të Elbasa nuk kështë akorduar as një fond për turizmin, që të ashtu institucioni vendori këshilit e qarku të, po përgatit të të zhvilloj një seminar në dorkomtar në muajnë maj, ku pismarës do të ketë jo vetëm përfajsues nga njësit vendore të qarku të, por edhe më gjërë, në qarku në Elbasanet eksistën një zëtë vende turistike, ku njësit vendore nuk kanë arritur endë të përfitojnë ditë shka nga turistët vendas dhe të huaj, edhe pse me fondet të ulta dhe të siguruar nga bugjeti i vetë, këshili qarku të ka njësur prezentimin e njësive vendore që ka në teritorit të tyre pika turistike. Këto projekte këj fundet i ka dërguar në Ministrinë e Turizmit, dërsa ka hapër një fashë online ku përshkruan me holësi, zonë turistike të qarku dhe efektet të tyre pozitive, jo vetëm në argëtimin e pushuese, por edhe në kujdesin dhe i shëndetit. Fashë online këto dit ka registruar kërkesat e para nga turist nga Kosova dhe Macedonia. Kosovës ka vendosur t'i dërgojnë në gjykatën kushtetuese dy ndryshimet që duhet t'i bëhen kushtetutës e Kosovës me shëllim që të kryot gjykata e veçant për shqyrtimin e akuzave për krime lufte. Pesha miratimit të ndryshimeve kushtetuese që do të mundësojnë përmimin e gjykatës për jetimin e veprimtarisë e ishu shtrisë shlirimtare të Kosovës është shumë e madhe dhe asë një prej partive politike nuk është e gatshme të marë për si për atë. Për këtar syë deputetet kanë kërkuar një opinion para prak të gjykatës kushtetuese. Kadri Veseli, kryetari i kuvendit të Kosovës, ka deklaruar se pavarësisht dëshirave të shumë njerëzve, përfshirë dhe të ati vetë, gjukata e veçan do të themelohet. Kjo gjukat e cila do të qëndrojnë bi sistemin gjysor të Kosovës, do të shqyrtoj dushimet dhe akuzat për krime luftë të kryra nga ishu shtria shlirintare e Kosovës. Për këtë arsye, reagimet kundë ngritje së saj kanë qenë të forta e askush nuk do të marë për si për mbi vete koston e të qenurit pro saj. Vetë Kadri Veseli ka qenë njëri për i figurave kërësore në luftën në ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Por si që ka pranuar edhe i vetë, Kosova do të përmbush detyrimet e mara para komunitetin dërkomtar. Vetë Veseli gjatë mdedhe si kërësi se kuvendit të Kosovës ka deklaruar se para se ndryshimet kushtetuese të kalojnë në saans plenare për miratim, do t'i kërkohet mendim gjukatës kushtetuese. Kretari i kuvendit të Kosovës në mdedhe në kërësi i sta se qeveria kishtë dërguar për e klijin për disa ndryshime në kushtetut, ndryshime këto të nevojshme që të mos pengohat krimi i gjukatës e veçant. Por një kosisht veseli ka për të ditur sa amendamentet do t'i përcilën gjukatës kushtetuese për të parë nëse janë apo jonë në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Ta shmë djetë se ndryshimet kushtetuese do t'miratohen, por gjasat janë se as një forcë politike nuk do t'marë mbi vete kostën e miratimit të tyre. Kalojmë të anjit e kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të pulljas në Itali. Forcat e ruajtje së rendit në qytetin e barit janë vënë alarm për shkak të moshës gjithë një e më të rejtë elementëve kriminal. Ditët e fundit një grup adolescentës 16 vjeqar janë vënë pranga pas e kishin kryer disa grabitje të personave të moshuar. Niveli lartë i dhunës që ata të regojnë gjatë kryere së një vepre penale ka borë që kjo tendence reje kriminalitetit të shihet me shumë për parsi. Një i moshuar invalidi cili jeton të vetëm në qytetin e barit është bërë 4 herë radhazi objekti dhunës dhe grabitjeve nga një grup të rinsh, por askush nuk e kishte menduar sa ata do të ishin të gjithë jo më shumë se 16 vjeqë. Historia e grabitjeve nisi që në muaj nëndor, të vitit e kaluar, e përsërit e regullisht, 4 të rinjë sulmonin gjithë një të maskuar dhe identifikimi i tyre ishte i vështirë por forcët e ruajtje së rendit pas i kuptuan dinamikën dhe levizin e tyre arritën dhe i tek personat e dyshuar. Ata u arrestuan, për mosha e tyre ka detyruar karabinierët që t'i izëllojnë jo në burg, por në mjediset e një shkollë e riedukimi. Ndërko, planifikimi, gjaktotësia dhe dhuna me të cilën ata kryenin grabitjet nuk janë as pak të reguës të faktit se ata ishin vetëm adolescent. Kras grabitjeve të tjera që ata mund kënë bërë e që do të zbulohen gjatë jetimeve, 
Në dy nga sulmet që ata kishin dërmarë nda i të moshuarit invalid, dhuna që ata kishin ushtruar ishte e habitshme. Kjo tendenci kriminalitetit dhe rritja e përfshirje se moshave gjithnje më të reja në aktivitetet kriminale, ka vën forca dhe ruaj të sërendit në një gjendi alarmi. Fenomeni është reguas se shumë gjera në shëqërinë e sotme të përfshirë nga kriza ekonomike nuk shkoj në shusit që duhet. Kadra adolescentët që kishin grabitur të mëshuarin janë arrastuar, por fenomeni që ata përfajsojnë nuk është ndalur as pak. Bashkimi Europiani ka dhe një paralajmrim të fort greqis sa i përket planit të sajtë të reformave për daljen nga kriza. Ministrat e financave të Eurozonës janë shpreur se rruga e reformave duhet të përshpejtojt, sepse Greqia po humbet ko. Të njëtin mendim ka ndare dhe kancelarja Gjermane Angela Merkel e cila ka theksuar se është e pak naqur me rritjet e dirit anishme të Athinës. Rruga e reformave duhet të përshpejtojt dhe Greqia duhet të marë më seriosisht këtë qështje sa jo po humbet ko. Ky para lajmrim ka ardhur nga Gjerom Dissel Blum, shefi o Eurogrupi që po diskuton në Bruxel së bashku me Ministrat e Financave të Eurozonës, punën e dërita nishme të bërë nga qeveria greke, që do t'i siguron të Athines më shumë fonde për daljen e saj nga Borgji. Jemi shprejur se do të mbështesim Greqin, nëse reformat nuk ndalen, por kemi humbur dy javë dhe zgjat janë dima vështë vetëm 4 muaj. Nuk kemi dhënë ende një gjukim për planin e veprimit në teren, prej 7 pika shtë dërguar nga Varu Fakis, tha Ministri Holandezi Financave. E këti mendimi është edhe kancelarja Gjermane Merkel, e cila nuk është e knaqur me arritjet e deritanishme të Athinës. Ajo tha se qëllimi është që Greqia të mos përjashtohet nga Eurozona, pra jo të mbetet aty, por kjo nuk mund të ndodhë pa reforma. Pak dit më par, Ministri Greg Varufakis kishtë të kërcënuar se Greqia do të mbaj referendum për fatin e Euros, nëse Eurogrupje rëzën planin e Athinës zyrtare. Deklerata u komentua si një kërcënim për të dal nga Eurozona, por këto komente u përgënjështruan nga Krye Ministri Cipras. Presidenti Ukrajinas Petro Poroshenko ka bërë me djese dhe forca qeveritare kanë të rreqër pjesën më të madhe të raketave dhe sistemeve të rënda të artileris. Kjo ka ndodhur pasi edhe rebelët për rusë kishin heqër një pjesë të rëndësishme të armatimeve të rënda nga via e frontit të luftës. Tani duket se të dyja palët janë përgjigjur kushteve kryesore të marveshjes së armë pushimi që arrit në minës të bjedhë rusis, që prej fillimit të konfliktit armatosur në Ukrajin të paktën 6.000 persona me ndohet se kanë humbur jetën. Marveshja arën pushimit në Ukrajin po sjellë rezultatet e sajtë të para. Ka qenë vetë presidenti Ukrajinas Petro Poroshenko i cili tha se kërë ngritësit pro rusë kanë tërhequr një pjesë të rëndësishme të armatimeve të rënda nga via e frontit, si që parashikohet në marveshja në arën pushimit arritur në minës të bjellu rusis. Poroshenko ka folur në një televizion Ukrajinas duke thënë se edhe forca qeveritare Ukrajinase kanë bërë të njëtë në gjë duke të rrequr gjithashtu pjesën më të madhe të raketave dhe sistemeve të rënda të artileris tre dit më par. Poroshenko akuzoj rebelët se nuk po zbatonin marveshjen, por të hënën a i tha se rebelët kanë të rrequr pjesën më të madhe të armatimeve të njëtë në gjë ka bërë edhe ushtria Ukrajinase. Gjithashtu a i bëri me dje se që prej 15 marsit kur armë pushimi hyri në fuqi janë vrarë 64 ushtarë Ukrajinas, ndërsa 1526 trupa ushtarake janë vrarë që prej fillimit të kryen ngritjes. Duket se marveshja e ndërmjetsuar nga Europianë dhe në nëshkruar në minës këmë muaj në kaluar, duket se po qëndron, pavarësisht disa shkeljeve sporadike. Të dyja palët kanë akuzuar disa her njëra tjetërën se po përdorin armë pushimin për të riorganizuar, që nga nisja e këti konfliktit të pakton 6.000 persona me ndohet të jenë vrarë, e ndërsa më shumë se një milion të tjerë janë lërguar nga banesat e tyre që prej fillimit të konfliktit në muajnë pril të vitit të kaluar. Ndërka, qëtetet e bashkuarat Amerikës kanë bërë me dje se duhet monitoruar me kujdes nëse kjo të rejtë që e trupave ushtarake nga të dyja palot po kryhet apo jo në të vërtet. Edicion informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të ndëruar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtojnë edhe faqeso në internet adrianet.tv ku mund të informojnë imbi të gjitha zhvidimet e ditës. Për gjithdo problem social që keni në komunitetin ku banoni i kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Falim dire që në ndoqët bashkë më rupafshim.